What's up, galera? Teacher Pedro aqui na área. Estamos começando mais uma aula do Sebrac English. Os nossos conteúdos estão sendo disponibilizados na plataforma online do Google Classroom. E toda semana nós teremos um vídeo novo e uma live class. So, let's start! Alright guys, welcome back. We're starting one more class at Sebrac English and today we're going to talk about to be on its past form, ok? Então hoje nós vamos falar de algo muito simples, muito tranquilo, que é o verbo to be, porém na sua forma no tempo passado, certo? Nós sabemos que no inglês, assim como no português, nós temos diferentes tempos verbais e para nós podermos alcançar né, a nossa fluência na língua inglesa, a gente precisa fundamentalmente conhecer qual que é a forma desse verbo tão importante que é o verbo to be no seu tempo passado. A gente vai ver que é bem tranquilo, olha só. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é dos nossos personal pronouns que nós já estudamos, que é o I, o he, she, it, you, we, you again, and they. Vocês podem ter reparado que eles estão um pouquinho em uma ordem diferente aqui, porque o you, ele está aqui duas vezes porque nós sabemos que eu tenho o you singular, não é isso? E eu tenho o you plural. Muito bem. O verbo to be, ele vai se adequar da mesma forma que no presente, no passado, a esses sujeitos. Então, se eu quero me referir a I, a he, a she e a it, a forma do verbo to be no passado será was. Was. No entanto, se eu quero me referir a you, seja ele singular ou plural, a we and they, a forma do verbo to be no passado será were. Então, se eu digo, was she a tennis player? Was she a tennis player? Veja bem, eu estou perguntando se ela era uma jogadora de tênis, se ela era uma jogadora de tênis. E o que, que eu preciso observar aqui? Que as regras de utilização do verbo to be no passado, elas vão ser as mesmas de utilização no presente. Como assim? Se eu quero fazer uma interrogação, se eu quero fazer uma pergunta utilizando o verbo to be, o que, que nós já aprendemos? Que eu preciso fazer essa inversão do meu verbo to be, não é isso, com o meu sujeito. Então, se eu vou perguntar, was she a tennis player? Se eu vou responder, she was a tennis player, certo? Ah, e em relação ao sujeito I, teacher? I was at the movies. I was at the movies. Eu estava, o verbo to be no passado continua tendo os dois significados, ser e estar, nesse caso aqui, estava, certo? Eu estava no cinema, I was at the movies, certo? Então, nós podemos perceber aqui que a regra de aplicação é a mesma. Se eu vou afirmar, eu tenho essa ordem na frase afirmativa do meu sujeito, mais o verbo e o complemento. E se eu quero perguntar, eu utilizo o verbo to be no início da frase, porque o verbo to be é o meu próprio verbo auxiliar, certo? Nós já vimos isso. E quanto à utilização do were? Were. Vai ser a mesma coisa. Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Você estava... Estava, se eu quisesse perguntar hoje, are you at home? Certo? Are you at home? Você está em casa? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Se eu tirar esse yesterday aqui, ó, que claramente me indica que é ontem, e eu simplesmente trocar o were pelo are, vocês podem ver que toda a frase vem para o presente. Você está em casa? Você estava em casa? Então, é o verbo que vai, mais uma vez, determinar aqui o tempo da nossa frase. Quanto às abreviações, se eu quero dizer was mais a minha negativa, que é not, eu vou dizer wasn't, certo? 
was not, wasn't. Was not, wasn't. Se eu quero abreviar com a negativa were, were not, vai se transformar em weren't. Were not, weren't. Were not, weren't. Quanto a isso, todas as outras regras elas vão continuar as mesmas em relação ao verbo to be. Tudo que a gente precisa lembrar é que ou a forma do was ou a forma do were vai depender da sua aplicação de acordo com o sujeito, certo? Let's do the exercises. Book 1, lesson 18. Words in action. Storm. Darkness. Cockroach. Spider. Snake. Bee. World. Swimming. Flying saucer. So. Shy. Smart. Lazy. Sleepy. Hungry. Thirsty. Expensive. Cheap. Worried. World. To be. Was. Were. To listen. Listened. To practice. Practiced. Useful expressions. At this time. Yesterday, at this time, I was listening to music. To be afraid. I am afraid of darkness. I am not afraid of cockroaches. To be born. I was born in Curitiba. Where were you born? Book 1, Lesson 18. Speak up. How was the party? It was awesome. Why didn't they go camping? It was raining. Were they here yesterday? No, they weren't here yesterday. I don't like darkness. Are you afraid of darkness? What is she afraid of? She is afraid of spiders. He was singing in English. Did you listen to him? Is he shy? He is very shy. He didn't sleep well. He was so tired this morning. Were you hungry? I was very hungry. I wasn't home this morning. Where were you? She wasn't born in Brazil. Where was she born? Where was he born? He was born in Rio. Is that car cheap or expensive? It's too expensive. Where were the boys coming from? They were coming from school. What do you enjoy doing? I enjoy reading. What do you want to buy? I want to buy bubblegum. Book 1, Lesson 18. Listen, read, and talk. International Pen Pals. I am from Australia, and I am interested in getting to know people from Brazil. We have something in common, the Southern Cross constellation. I enjoy reading and talking about UFOs. I love sports, too, especially swimming and hiking. We can exchange photos, postcards, souvenirs, and ideas. Kurt Powell. Email kurtpower at ausdomain.au I'm a 20-year-old ballerina from Argentina. I'm looking for a pen pal from any country in the world. I love pop music and dancing. I also enjoy cooking and watching series. 
I want to practice my English. So write to me in English. Estela Arias. Email Estela-25 at N-I-C dot A-R. Book 1, Lesson 18. Listening for Understanding. Listen to Mike speaking. Who will he want to write to? Kurt or Estela? Why? Check the correct answer. I'll write to Kurt. I love talking about flying saucers. I believe there's life on other planets. Listen to Mike speaking. Who will he want to write to? Kurt or Estela? Why? Check the correct answer. I'll write to Kurt. I love talking about flying saucers. I believe there's life on other planets. Book 1, Lesson 18, Pair Work Guess what I bought yesterday? I don't know. Please tell me. I bought a scooter. A scooter? Was it expensive? Too cheap. It was second hand. 